Tiyatro tarihimizde sahneye çıkan ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale'dir. Sanatçının sahneye çıktığı yer Kadıköy'deki Apollo sineması, tarih ise 13 Nisan 1920'dir. O gece Yamalar adlı oyunu alkışlayan bir seyircinin Türk kadınının tiyatro sanatındaki başarısından dolayı gözleri dolar ve usulca ağlar sevinçte. O seyirci arkadaşının kolunu tutarak coşkuyla şunları söyler. Ne saadet, ne saadet. Sesimizi duyuyorum. Türk kızının sesini. Tiyatro sevdalısı bu genç adam Darül Bedai'de oynanmak üzere bir tiyatro oyunu kaleme alır. Oyun İstanbul'da iyi bir eğitim alan genç bir kızın öğretmenlik yapmak üzere Anadolu'ya gidişini ve bir Ege köyünde yaşadıklarını anlatır. Ne var ki kurul bu oyunun sahnelenmesini uygun görmez. Çünkü o yıllarda sadece konusu İstanbul salonlarında geçen oyunlar kabul görmektedir. Afife Jale'nin cesaretinden etkilenen genç adam, bir Türk kızının köy okulundaki öğretmenliğini anlattığı tiyatro oyunu sahnelemeyince, bu kez eserini roman olarak kaleme alır. Romanının kahramanı olan genç kıza Feride adını verir ve kitabın kapağında da Çalı Kuşu yazmaktadır. 1922 yılında basılan Çalı Kuşu, edebiyatımızda konusu Anadolu'da geçen ilk romandır. Ve çıktığı yıl nice yürekli insan, Gazi Mustafa Kemal'in vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçmektedir. Cepheye giden Türk subayların yanlarında taşıdığı silah ve cephanenin arasında Çalı Kuşu romanı da vardır. Bağımsızlık için savaşan askerlerin ellerindeki Çalı Kuşu'nun sayfaları çevrildikçe, İstanbul'dan Anadolu'ya giden bir Türk kızının azimli hikayesi yüreklerde cesarete dönüşüyor, umutlar daha da çoğalıyordu. Reşat Nuri Güntekin'in Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde askerlerimize moral, geleceğimize ilham veren Çalıkuşu romanı, 30 Ağustos zaferinden 10 gün önce Gazi Mustafa Kemal'in de elindedir. Atatürk, ölüm kalım savaşı anlamına gelen büyük taarruzun hazırlıkları sırasında cephede iki gün çalı kuşunu okumuştur. Çok okumaktan gözleri kızaran Atatürk, su dolu bir kaseye batırdığı tülbet parçalarıyla gözlerini ıslatarak çalı kuşunu bitirdikten sonra şunları söyler. Cidden muvaffak olmuş. Şu barış kurulsa da memleketin sosyal yaralarını esaslı bir şekilde tedaviye başlasak. 26 Ağustos sabahı büyük taarruzu başlatan top sesleri duyulduğunda kuşlar savaş alanını çoktan terk etmişlerdi. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve nice askerin kalbindeki çalı kuşu bir vatan aramandaydı kendine. İşgal güçleri mağlup edilip Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk bir gün kitaplarını Ankara'dan İstanbul'a taşımak ister. Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun kitapları karton kutulara koyduğunu görünce askerlere iki tane cephane sandığı getirtir. Nuri Ulusu şaşkınlık içindeyken kütüphanede Atatürk'ün sesi duyulur. Savaşta bu sandıklarla cephane taşıdık. Şimdi o savaş bitti, yeni savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımızdır. Cephane taşıdığımız sandıklara kitaplarımı koy. Cephanenin yerini artık kitaplar alsın. Okuduğumuz her kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü ettiği aydınlanma savaşında kazanılan bir zaferdir. Bizlere özgürlüğümüzü armağan eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarına sonsuz sevgi ve saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.